中法关系紧密之际呢，法国或向中国释放重要信号。法国一座小岛，中国或许可以入手。大家好，欢迎来到赵太阳观察室。法国总统马克龙访华呢，从中国收获颇多啊，也进一步加深了中国与法国的关系，而中法两国也达成了许多合作。此外，正是由于来了一趟中国，让马克龙有了更大的啊与美国叫板的底气啊，并想借此这个带进欧洲新一轮的觉醒。而就在马克龙从中国回去以后，一件事就引发了外界关注。你看，最近法国决定向外界出售一个小岛，这个小岛叫做凯尔。盖朗岛，啊，其位于南印度洋，而且呢是靠近南极洲。因为常年气候寒冷啊，其实并不太适合人类居住。而法国之所以想出售这座小岛，主要是由于高昂的维护费用让法国快要无力承担。这座小岛对法国来说已经成为了严重的经济负担。呃，对于这座小岛的售价，法国方面呢想以六百亿欧元的价格将其出售，而这售价啊可谓有些高。呃，但是呢，法国出售凯尔盖朗岛呢？不仅出售的是这座小岛本身，还将这座小岛的主权一并出售啊！也就是说，如果一旦你买下了这座小岛，那么这座小岛就算是你的领土了，而且你拥有对这座小岛的绝对控制权。因此，总的来说，如果真的想要买下这座小岛，还是比较划算的。不过，这座小岛的出售价格高的还是有些让人离谱啊，会让一些国家感到望而生畏。但是法国这一时间节点出售小岛，或许向中国释放出明显的信号，因为凭借中国的实力是完全有能力买下这座小岛的。而中国真的有必要买下这座小岛吗？我们接下来来分析分析。我们先来看看这座小岛的资源。这座小岛呢是位于南印度洋中间，靠近南极地带，位置较为偏僻，而且呢它是一座火山岛，岛上也没有丰富的自然资源，经济开发价值不高。其次，这座小岛的战略价值还是较为重要的。要知道，其处于南印度洋的中间地带，距离非洲的距离呢，啊，大概是三千八百公里，而距离澳大利亚呢是有四千一百公里，距离亚洲大概有六千五百公里。因此，这样的一个地方可以成为南太平洋的一个重要支点。对于中国来说，可以考虑购买这个小岛。中国在南太平洋都没有可以依仗的支点啊，这不利于中国推行全球的战略布局。加上这个小岛呢，距离澳大利亚距离也不太远啊，中国完全可以在这儿建一个基地，借此对澳大利亚进行制衡。毕竟近些年来呢，澳大利亚一直在南太地区是不断的搞事儿啊，并且时常对中国进行出手，在必要的时候，中国还是可以对其鞭策一下。此外，由于中国在南极有科考站。而这个小岛可以作为前往南极科考站、科考船的补给之地，也能够成为很好的中转站。而中国还是可以考虑啊入手这座小岛的。不过，中国可以就这个小岛的价格与法国进行砍价啊，争取以最低的价格啊来入手这座小岛。而现今，随着中法关系日益紧密，或许法国也可以送中国一个顺水人情啊。好了，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发、留下你的精彩评论。